ప్రపంచంలో పెద్ద దేశాల్లో మన దేశం ఒకటి మన దేశం టెక్నాలజీ పరంగా ముందుకు వెళ్లడానికి ఎన్నో ప్రయోగాలని స్టార్ట్ చేసింది అందులో అంతరిక్ష రంగం ఒకటి మరి అంతరిక్ష రంగంలో మన దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తమ ప్రాణాలని లెక్క చేయకుండా పనిచేస్తున్న ఆస్ట్రోనాట్స్ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం దిస్ ఇస్ ది పూ వెల్కమ్ టు మై షో నాలెడ్జ్ రష్ ఆస్ట్రోనాట్స్ గా సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్స్ చదివి ఉంటే చాలు పైలట్ లైసెన్స్ ఉండాలి థౌజండ్ ఫ్లైట్ అవర్స్ జెట్ ప్లేన్ నడుపు ఉండాలి అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే ముందు వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాల పాటు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు వాళ్ళు స్నానం చేయడానికి ప్రత్యేక సిలిండర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు కంపల్సరీ స్నానం చేయాల్సిందే లేకపోతే మన వాతావరణం కంటే స్పేస్ లో స్క్రిములు తొందరగా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి టూ డేస్ కు ఒకసారి వాళ్ళ షెడ్స్ అండ్ ఇన్నర్ వెయిట్ సెవెన్ డేస్ కు ఒకసారి వాళ్ళ పైన్స్ తీసి ప్లాస్టిక్ కవర్ లో వేసి స్పేస్ లో పడేస్తారు లేకపోతే జెమ్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి వాళ్ళ ఫ్లోర్ ని వాళ్ళు యూజ్ చేసిన ప్లేట్స్ ని బయోసైడ్ అనే ఒక ప్రత్యేక పౌడర్ తో క్లీన్ చేస్తారు వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న సాలిడ్ వేస్టేజ్ ని ఒక సిలిండర్ లో స్టోర్ చేస్తారు అలాగే లిక్విడ్ వేస్టేజ్ ని స్పేస్ లోకి బదిలేస్తారు బాత్రూమ్ లో వాటర్ ఫ్లష్ కాకుండా ఎయిర్ ఫ్లష్ ని యూజ్ చేస్తారు ఇక వాళ్ళ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు తినే ఐటమ్స్ ని వాటర్ లేకుండా డ్రై చేసి ఫ్రీజ్ చేసి తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు తినే ఐటమ్స్ స్పేస్ లో ఎగరకుండా ట్రేస్ కి వెల్క్రో అండ్ మ్యాగ్నెస్ ద్వారా అతికించి లాకర్ లో స్టోర్ చేస్తారు జీరో గ్రావిటీ వల్ల భూమి మీద కన్నా స్పేస్ లో వాళ్ళ బరువు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది స్పేస్ లో ఉండడం వల్ల ఆస్ట్రోనాట్స్ కి కంటి చూపు మరియు రోగ నిరోధక శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది వాళ్ళ మజిల్స్ కుంచించుకుపోకుండా ప్రతి రోజు రెండు గంటలు వ్యాయామం చేస్తారు భూమి మీద మనం మాట్లాడుకునే మాటలు గాలి ద్వారా ఇతరులకు వినిపిస్తాయి కానీ అంతరిక్షంలో గాలి ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు మైక్రోఫోన్స్ ద్వారా మాట్లాడుకుంటారు ఆ మైక్రోఫోన్స్ మనం పాటలు వినే రేడియో లాగే పనిచేస్తుంది అది ధ్వని తరంగాలను రేడియో తరంగాలుగా మారుస్తుంది ఇక వాళ్ళ స్పేస్ సూట్ విషయానికి వస్తే దాన్ని ఏడు లేయర్స్ తో తయారు చేస్తారు అది ట్వంటీ సిక్స్ కేజెస్ బరువు ఉంటుంది ఆ స్పేస్ సూట్ ని ఎక్స్ట్రా వెహికులర్ మొబిలిటీ యూనిట్ అని అంటారు ఆ స్పేస్ సూట్ లో కెమెరా మైక్రోఫోన్స్ నాలుగు హెడ్ ల్యాండ్స్ ఒక ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఉంటాయి ఆ ఆక్సిజన్ ని ఏడు గంటల పాటు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక్క స్పేస్ సూట్ ధర డెబ్బై కోట్లకి పైనే ఉంటుంది అలాంటివి నాసాలో పదిహేడు సూట్లు ఉన్నాయి అంతరిక్షంలో నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి స్పేస్ సూట్ లేకపోతే బయట ఉన్న ప్రెషర్ వల్ల వాళ్ళ హార్ట్ అండ్ లివర్ ఉబ్బిపోతాయి అలాగే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అన్కాన్షియస్ అయిపోతారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన మిషన్ ని బట్టి మూడు నుండి ఏడు మంది కలిసి అంతరిక్షంలోకి వెళ్తారు ఇప్పటి వరకు మినిమం ఇద్దరు మాక్సిమం ఎనిమిది మంది కలిసి వెళ్లారు వాళ్ళ స్పేస్ స్టేషన్ పదిహేడు వేల ఐదు వందల మైల్స్ పర్ అవర్ తో ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది ఇది భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే వేగం కన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ కాబట్టి సూర్యుడు రోజుకి పదహారు సార్లు ఉదయిస్తాడు అందుకే వాళ్ళకి డే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ నైట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇంతకి వాళ్ళు అంతరిక్షంలో ఏం చేస్తారు అంతరిక్షంలో నుండి భూమిని పరిశీలిస్తారు అలాగే ఇతర గ్రహాల పైన రీసెర్చ్ చేస్తారు మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశం నుండి రాకేష్ శర్మ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో అంతరిక్షంలోకి వెళ్లాడు ఇక మహిళల్లో మొట్టమొదటిసారిగా నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో కల్పనా చావ్లా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళింది ఆ తర్వాత సునీత విలియమ్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి అంతరిక్షం యొక్క సంగతులు ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు మీరు చేయాల్సింది నా వీడియోని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఓకే బాయ్